this is our state inside <laughs> the different parts which ask for different things but they are both asking for the same thing right okay aur dusra kyon na hum log prashnottar ke roop mein rakh le i have no problem either ways kyunki bahut hum log sun rahe hain people are listening to many beautiful things and if there are questions we may cover a wider field maybe just to start the ball rolling i will give a small little introduction and then we can have question answer so that we can cover a much wider field and very practical things so i think the topic is spirituality in a practice of spirituality or spirituality in life okay living the spiritual life so morning we have uh, been introduced to different kinds of life physical life is centered around the bodily needs vital life is centered around desires emotional life is centered around those whom we are attached to intellectual life is centered around thought and what thought can give us and spiritual life is centered around the divine very simple so the moment we say this there comes a an understanding in our mind oh so each of these is separate compartment when i am eating it's my physical life when i am earning money it's my vital life when i am going and meeting somebody with whom i have a good human relation who my love or i am avoiding somebody whom i don't like <laughs> it is my emotional life when i am thinking reading a book it's my intellectual life and when i sit for meditation or pray i am leading a spiritual life this compartmentalization may be helpful in the beginning because spiritual life is very in the beginning it is very nascent it is as i said god in the cupboard bhagwan dekh lena hamara <laughs> so <laughs> oh prarambh mein ye theek hai lekin dheere dheere kya hota hai ki jaise ek bachcha hota hai na ghar mein to jab chhota hota hai i am switching on and off in the english to bachcha jab hota hai to bachche ka jeevan uske mata pita jaise chalate hain वैसे चल रहा है उसके पास ऑप्शन नहीं है ऑप्शन बी है नहीं उसके पास लेकिन अगर आप दूसरे ढंग से देखें तो माता पिता का पूरा जीवन बच्चे के अराउंड सेंटर्ड हो रहा है धीरे धीरे यही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बच्चा माता पिता के जीवन को चलाने लगता है और माता पिता उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो प्रारंभ में हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को किस कहाँ जन्म लेती स्पिरिचुअल लाइफ बेबी वो इंटेलेक्ट के अंदर हार्ट के अंदर तो हमको वो लगता है कि वो चला रहे हैं वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है पालने में कृष्णा लेकिन जब श्री कृष्ण बड़े होने लगते हैं तो उनकी दिव्यता की सुगंध कंस तक पहुँच जाती है और मामा कंस तो चाहते हैं कि इनको मार डालो लेकिन वो तो बड़े होते रहते क्यों क्योंकि वो अविनाशी अच्युतम अक्षितम अविनाशी उनको आप नहीं मार सकते हो श्री कृष्णा इज अवर ओन साइकिक लाइफ जो डेवलप हो रही है आई एम नॉट सेइंग श्री कृष्णा इज ओनली दिस बट वो कहानी बड़ी सुंदर है जो संकेत है इसका भागवत पुराण में कंस के कारागार में पैदा होती है कंस मामा कौन है हमारा अहंकार वो उसको मारना चाहता है कैसे मारता है पहले फॉर्मूला मिल्क देके पुतना को भेजता है तो स्पिरिचुअल लाइफ के नाम पर क्या क्या हम लोग पढ़ते रहते हैं बोलने की जरूरत नहीं है <laughs> हमको लगता है ये किताब हमने पढ़ ली वो किताब स्प्रिट लेकिन वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टरेट आई है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में ये सब पुतना का दूध है <laughs> लेकिन कृष्ण है <laughs> कृष्ण है कि हमारे यहाँ भी हार्वर्ड है कृष्ण है कि वो मरने का नाम नहीं लेते हैं बड़े होते जाते हैं 
और बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे कंस अहंकार उसको डर लगने लगता है ये क्या हो रहा है बहुत तरह तरह के आंसू राक्षस भेजता है और कृष्ण बड़े होते जाते हैं अंत में एक फाइनल बैटल होता है जब कंस भूमि पर होता है और कृष्ण उसके छाती पर खड़े होते हैं और वो प्रणाम करता है अच्छा आप ही हो पहचान गया हमें ये एक स्टेज है स्पिरिचुअल लाइफ का वेयर दी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस विच वॉज नेसेंट इन एस ग्रोज एंड इट बिगिन्स टू गवर्न आवर फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल लाइफ दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ मास्टरी वॉट डज इट मीन इट मीन्स इट्स नॉट दैट वी आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स समबडी एज सेट वेरी ब्यूटिफुली सो आई पैराफ्रेज इट ही एज सेट इन टर्म्स ऑफ ग्रेटनेस नाउ ग्रेटनेस एंड स्मॉलनेस ए ह्यूमन कंसेप्शन बट ये सेट ग्रेट पीपल आर नॉट दोज हु डू डिफरेंट थिंग्स ग्रेट पीपल आर दोज हु डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली आई से द सेम अबाउट स्परिचुअल लाइफ एंड सम एग्जाम्पल्स वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन शबरी आजकल बहुत फैशनेबल है सो लेट मी से द दलित हु इज डूइंग स्वीपिंग ऑफ द फ्लोर एंड समबडी एल्स हु इज डूइंग द सेम एक्शन फॉर अर्निंग ए लाइवलीहुड अब इसको हम ऐसे देखें कि एक व्यक्ति एक जाता है जहां आइए अपना सेल जैसा अभी मैं कॉन्शियस हो गया हूँ भैया नारद के बाद कि श्री और रविंदो इंटेग्र लाइफ सेंटर बिकॉज अब यस श्री और रविंदो एज ए मांत्रिक पावर इन इट तो अब बन रहा है अब मान लीजिए उस समय किसी ने पूछा होता किसी से भैया क्या कर रहे हो क्या कहूँ सर ये कहाँ ले आए मुझे मट्टी से इतना दो दो पता नहीं हो क्या बनाना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है बोलते हैं ये पत्थर यहाँ रख दो वहाँ रख दो आई डोंट नो एनी कर रहा हूं मैं मैं क्या करूं मैं मजदूर हूं मेरा काम यही है दूसरे किसी से पूछते वो कहता देखो पता नहीं क्या अल्टीमेटली उनके दिमाग में है सुना है कुछ सेल सेंटर सेल सेंटर लेकिन पैसा अच्छा दे रहे हैं <laughs> ये जगह सही है काम कर रहा हूं मैं मुझे रोज का दिहाड़ी मिल जाती है एंड आई Look after my family. इससे बेटर कहीं पेमेंट होगा वहां चला जाऊंगा ऐसे ही होता है लोग शिफ्ट करते हैं बेटर पेमेंट कहां पर है तीसरे किसी से पूछते तो कहता कि मुझे एक मास्टर प्लान है जिसमें ऐसे एक सेंटर बनेगा स्पिरिचुअल सेंटर पेटल वेटल बनेगा आगे पूछते क्या है ये सब नहीं मालूम लेकिन ऐसे बन रहा है ये है हमारे फिजिकल वाइटल मेंटल पर्सनैलिटीज फिजिकल दिहाड़ी है मजदूरी है वाइटल डिजायर्स है कर रहा है वही काम कोई डिफरेंट नहीं कर रहा है इंटेलेक्चुअल एक सेल सेंटर बनेगा इसका ब्लूप्रिंट है मैप है सब मालूम है ये भी बता देगा पेटिल्स के अंदर ये चार मिले हो किसी से नहीं वो नहीं मालूम वो <laughs> ब्रह्मा जी का काम है <laughs> हमको बोला गया है हम समझ लिए प्लान हम बना रहे और स्पिरिचुअल व्यक्ति से अगर आप पूछते वो भी वहां पर होंगे जरूर कई लोग उनसे पूछते क्या कर रहे हो सेम काम पत्थर उठा के रख रहा है कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है तो क्या उत्तर होता भगवान के लिए घर बना रहे हो गया ना डिफरेंस सेम वर्क हैज बीन डन बाय ऑल द फोर वन गोज बैक करसिंग दैट व्हाट ए ड्रजरी सेकेंड पर्सन गोज बैक हैप्पी वाई बिकॉज ही इज गॉट मनी third person believes he is very knowledgeable because he knows something about uh, petal something different etc fourth person goes back spiritually enriched spiritual life is not doing different things it is to do the same thing with a different orientation normal life is centered around the ego and desires all the time भगवान भी होते हैं लेकिन वो भी इसीलिए होते हैं मेरा ये काम कर देना वो काम कर देना मेरा पर्ची है मेरा अर्जी है मेरा बच्चा का प्रॉब्लम है मेरा इसका प्रॉब्लम तो होती है ना कभी कभी प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो हमको लगती है प्रॉब्लम है 
हर चीज प्रॉब्लम है परीक्षा में जा रहे हो इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरा परीक्षा में पास कर देना आप इमेजिन करिए पास तक ठीक है आप फर्स्ट आना चाहते हो सब लोगों ने अप्लाई किया एवरीबडी हेज अप्लाइड इमेजिन हाउ कैन गॉड से यस और जन्म मृत्यु का चक्र उससे विकास का द्वार खुलता है वहां भी वहां भी कैसे कैसे 90 इयर्स मेरे पापा को बचा लेना भगवान अरे उनका तो सोचो उनको नया शरीर में आने तो अच्छा रहेगा उसमें <laughs> आप क्यों उनको वो शरीर में पकड़ के बांधना चाहते हो इट्स ए सी इन इंडियन थॉट इट्स री बर्थ इज सच ए ब्यूटिफुल थिंग पीपल डोंट रियलाइज इट्स पावर वंस मदर्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर पूर्णा दी she told me very something very interesting she said you know there is something very beautiful about what i have observed about indians and she made a remark they are not afraid of death it is true in military setting i am i am from the military background so i can tell you it is true and you know the reason <laughs> you know if you have a fight between india and pakistan a big advantage of indian military is it's not afraid of death and you know why because रीबर्थ इज इन बिल्ट इन अवर सिस्टम वो चला गया दो दिन रो रहे हैं आगे की यात्रा हो रही है इट्स इन बिल्ट वी विल क्राई बट वी ऑल्सो नो कि जा रहे हैं आगे इट्स ए ब्यूटिफुल जर्नी एंड शुरबिंद सेज इट्स ए फॉरवर्ड जर्नी कोई छिपकली गिलहरी नहीं बनता है मनुष्य से बेहतर मनुष्य बनता है बिकॉज इट्स द करेंट ऑफ द universal divine which is carrying us forward it's so beautiful i am not saying one should wish ever for death no one should wish for immortal life but at the same time this is part of life the waves and i give this example a wave rises up and a wave falls down then it rises up and falls down but tell me through this rise and fall where is it moving does it go backward no it is moving in the forward direction so with our life so whatever we do in this life with the right consciousness i am not speaking of good consciousness because we are all good people we believe so and we are good people <laughs> there is a difference between good and the right it is very easy to be good very easy to believe that we are good very easy to deceive others that we are good but very difficult to do what is right and if we know the difference we'll know the difference between the best human life and the spiritual life arjun is good when he says i don't want to kill my grandparents grandfather not parents i don't want to touch my guru good guy even dhritra says i knew he is a very nice boy he will not fight this war and then shri krishna tells me know the difference between the good and the right and dhritra says mera sara khel bigad diya isne the right is about dharma spiritual life is governed by dharma what is dharma dharma is the divine unfolding in man divine unfolding in creation divine unfolding in the universe divine unfolding in a city to tune to that divine will inside is what spiritual life is but to tune to that will divine will inside we must discard all the interferences sunay na jab mobile aata hai bahut subah bhi mera phone koi pata nahi aaya ki maine kiya to log jisse baat ho rahi thi bole bahut baat chit ho raha hai kyunki सुनाई नहीं दे रहा है उस समय बाहर में हम लोग थे तो मैंने कहा बोला ठीक है रुको मैं थोड़ा ऐसे जोन में जाता हूं जहां पे सुनाई देगा तो हमारे जीवन में क्या है यही है लोग कहते भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती नेचुरली इतना नॉइज हो रहा है नॉइज पोल्यूशन ओरिजिनल नॉइज पोल्यूशन हमारे थॉट्स क्या क्या बोल रहे हैं सजेस्ट कर रहे हैं प्रेफरेंसेज डिजायर्स अलग अलग सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में तो इनको क्या करना होता है शांत करना होता है बोला रुको शांति कैसे शांत करेंगे तो मानते नहीं है शांत करने का तरीका बहुत सिंपल है एक लंबा तरीका भी है उनको आप छड़ी लेके शांत हो शांत हो नहीं शांत होंगे कुछ एक पार्ट तो बिल्कुल नहीं शांत होंगे लेकिन दूसरा तरीका क्या है आपने देखा है कभी आप जाते हैं एक बेस्ट तरीका है माँ के दर्शन का वीडियो देखना 
या प्लेग्राउंड का लोग जाते हैं सब सब अपना बातचीत कर रहे हैं जैसे ही वहाँ पर शुरू होता है टाइम और आवाज़ आती है रोशम लमा साहब लग जाओ और फिर सबकी नज़र कहाँ चली जाती है भगवान की तरफ ओरिएंटेड टुवर्ड द डिवाइन बाकी सब शांत हो जाएंगे ऐसे शांत नहीं होते हैं लोग कहते हैं बहुत समय हम कोशिश कर रहे हैं पीस 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 ठीक है करो वो भी करो लेकिन टर्न द कॉन्शियसनेस टुवर्ड द डिवाइन मतलब आप मेरा जीवन मेरे एम्बिशन निगो डिजायर के लिए नहीं है सेंट्रल चेंज आना चाहिए ये नहीं कि आपके सारे डिजायर ऐसे बोल देने से चले जाएंगे हमारे वो बहुत से छोटे 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 रहते हैं लेकिन सेंट्रल मोटिव मस्ट चेंज फर्स्ट थिंग नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल लाइफ इज टू चेंज द कोर मोटिव वाई एम आई लिविंग एम आई लिविंग टू सेटिस्फाई माई एम्बिशन एम आई लिविंग टू अर्न लॉट ऑफ मनी एम आई लिविंग टू फुलफिल द नीड ऑफ माई रिलेटिव ये बहुत बढ़िया वर्ड है इंग्लिश का एक वर्ड जो मुझे बहुत पसंद है रिलेटिव रिलेटिव्स आर रिलेटिव एंड द एब्सल्यूट इज एब्सल्यूट ओके प्लीज कीप द एब्सल्यूट इन द सेंटर रिलेटिव आर रिलेटिव गीता के ज्ञान में बता रहे ना ये सब तेरे रिलेटिव हैं एब्सल्यूट तो मैं बैठा हूं पीछे सृष्टि का भार संभाल के सो टर्न टूवर्ड दी एब्सल्यूट ये पहले कोर में आ जाना चाहिए पहला चीज ये नहीं कि एक दिन में सब चेंज होगा बट लाइफ का मोटिव क्या है डिवाइन अब उसमें आप सर्व द डिवाइन लव द डिवाइन ये पाथ हैं सीकिंग द डिवाइन वो बहुत सुंदर बात बता रहे थे आप ज्ञान योग कर्म योग ये पथ हैं पर मेन चीज है मोटिव इज द डिवाइन उसके बाद अब क्या होगा ये सब धीरे धीरे हमारे तो बहुत सारे पार्ट हैं पार्लियामेंट हमारे घर के अपने बिंग के अंदर है जहाँ केवल स्पीकर कुछ नहीं बोलता है <laughs> बाकी सब बोलते हैं स्पीकर कौन है भगवान बोलते भैया चुप तो हो तुम लोग <laughs> बीच बीच में बोलते हैं चुप हो जाओ शांत हो जाओ उनको देख के लगता है कि ये स्कूल गए नहीं हैं अच्छे स्कूल में क्योंकि अच्छे स्कूल में जाते इतना तो सीख जाते कि भैया क्लास में चुप बैठना है ये पस पता चलता है पढ़े लिखे होंगे लेकिन एजुकेटेड uh, नहीं है दे इज अ डिफरेंस बिटवीन बींग लिटरेट एंड एजुकेटेड शिक्षित नहीं है खैर वो उनकी समस्या है <laughs> पर हमारे अंदर भी एक पार्लियामेंट है जहाँ बहुत सारे पार्ट्स हैं नहीं नहीं ये भी नहीं नहीं वो भी नहीं नहीं हमको तो ये चाहिए चाहिए तो तब क्या करना होता है सेंट्रल मोटिव तो बन गया डिवाइन पर ये दूसरे हैं सब हमारे पार्ट हैं सन्यास का रास्ता इनको छोड़ो तुझे कुछ और चाहिए आउट आउट ऐसे करने से क्या होगा अंत में कोई नहीं बचेगा सबको कुछ कुछ चाहिए <laughs> तो शेयरविंद के योग में तो इन सब का चेंज है सन्यास का रास्ता नहीं है तो पहली चीज है टू बिकम कॉन्शियस कि मोटिव क्या है इन पार्ट्स का वो बड़े सुंदर ढंग से बोलेंगे दीज पार्ट आर वेरी कनिंग दे विल कम एंड से नाइस थिंग्स मैं तो आश्रम जा रहा हूं प्रभु की सेवा करने बट अंदर में क्या रहे ये झंझट झमेले में कौन रहे आश्रम लाइफ इज नाइस दिस मोटिव वी गिव ऑन द सर्फेस मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूं आंख कहा है वो कुर्सी खाली हो मैं बैठूंगा वहां सब जगह ये जीवन है ना उसमें एम्बिशन अलग अलग रूप आई नो इफ ए सेंटर नॉट श्योर बिंदो सेंटर बट सम अदर एंड आई वॉन्ट टेक द नेम मास्टर बहुत अद्भुत लेकिन ये देखिए मूवमेंट्स में क्या होता है तो वहाँ एक मुझे बोल रहा था एक यंग यंग रिलेटिवली यंग सन्यासी कि बहुत प्रॉब्लम हो गई मेरी क्योंकि किसी ने उसको बुला लिया इनोग्रेट करने के लिए उन्होंने इनोग्रेट कर दिया तो सीनियर स्वामी जी को बहुत नाराज हो गए बोले कि मैं सीनियर साधक हूँ स्वामी हूँ मुझे नहीं बुला कि इसको क्यों बुला लिया बहुत दिन तक बात नहीं किया ही डेंट स्पीक टू हिम फॉर लॉन्ग सी हाउ एम्बिशन कैन कम इन आई एम ए साधक मां बताती देर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग योगा विदाउट नोइंग दे आर डूइंग योगा आप शबरी से पूछते कि भैया तुम क्या कर रही हो योग कर रही हो बोले ये सब मुझे नहीं पता है अच्छा ये तो बता दो कौन सा योग कर रही हो 
भक्ति हो ज्ञान हो कर्म हो बोले कुछ नहीं पता भाई राम आ रहे हैं मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करो पता नहीं कब आ जाएंगे शी डज नॉट नो शी इज डूइंग योगा योगा इज नॉट ए थिंग टू बी डिक्लेयर आई एम डूइंग योगा एंड पुट सी श्योर बिंदोज ह्यूमिलिटी मदर इज स्पोकन सो मच अबाउट इट यू विल नॉट फाइंड अब कुछ लोग लगाते हैं कभी शिवरबिंद की बुक में आपने देखा योगी शिवरबिंद परम स्वामी शिवरबिंद सी के आगे ये भी नहीं लगाते हैं एक सौ आठ बार शिवरबिंद प्लेन एंड सिंपल शिवरबिंद हो जो सूर्य होता है ना उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं होती है माने ये बात बताइए द सन डज नॉट नीड टू एडवर्टाइज मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं कब वो एडवर्टाइज करते हैं मुर्गा एडवर्टाइज करता है सूर्य आ रहा है उठ जाओ लेकिन सूर्य तो अपने टाइम पर आता है ऐसे ही हमारे जीवन का है सबरी की तरह प्रतीक्षा करते हैं अपने जीवन को ओरिएंट करते हैं आज बेर तोड़ा है चक के अच्छे वाले रख लूँ क्या पता राम जी आने वाले हों सब साफ रखूँ क्या पता राम जी आने वाले हों सारे उस समय ऋषिगण बोलते हैं मुनिगण ये पागल हो गई है कहाँ अयोध्या के राम यहाँ से क्यों जाएंगे और वो आते हैं बेर खाते हैं शबरी मॉटल हो गई तो टू वेट अपॉन द डिवाइन टू डू थिंग्स विद दिस आइडिया कि हु नोज वेन यू विल कम दे इज अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग बाई मीरा आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा शी डज नॉट नो वेन ही वी डोंट नो इट्स ए जॉय टू वेट फॉर द डिवाइन हु नोज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेज वेन यू गो टू होली प्लेस देन यू विल से हियर आई एम बिकॉज ही इज ए लिटिल नॉटी He is a trickster, and he enjoys the play. We don't enjoy with him. We become very serious. हाँ, अभी spiritual place में जा रहे हैं, भगवान मिलेंगे। वो ऐसे नहीं, वो रास्ता में आप जा रहे हैं। देखिए आप, Sri Arvind खुद बताते हैं, I went to a holy place, and I got bored. Then God took me to a prison, and He turned it into His ashram. We don't know to wait upon the divine. Milton की बड़ी famous poem है. They to serve, who stand and wait. This is what spiritual life is. To wait for the divine. In everything to connect with the divine. Problem हो रही है, difficulty हो रही है, तब तो हम याद करते ही हैं. लेकिन कभी-कभी जब सब अच्छा हो रहा है, तो भी thank you God, thank you so much, thank you with gratitude. सुबह उठना, with gratitude in the heart. Why gratitude? I have one more day when I can progress. New gift to sleep with gratitude, to live with gratitude. People say, "Is a bad, bad, a chai jab chijay a chhi ho rahi hai." Lekin hamesha chijay nahi hoti hai. Tab to kya karna chahiye? Double gratitude. Kyo? Sochiye. Jis insaan ko jivan mein who does not know there is anything called divine. उसके लाइफ को चैलेंज को कैसे फेस करेगा वी एटलीस्ट आर फॉर्चुनेट दैट सम वे और दर है ना वी आई एम टॉकिंग ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट एंड दोज हु समवेयर आर अवेयर ग्रैटिट्यूड दैट यू आर देयर आई नो दैट यू आर देयर एंड आई एम श्योर यू विल टेक मी थ्रू एवरीथिंग हम क्या करते हैं सीधा किसी को कंप्लेन नहीं करें हमारा तो कोई फॉल्ट कभी होता ही नहीं है सब तो बेचारे भगवान का है तुमने मेरे लाइफ में ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया कंप्लेन ग्रम बिल ग्रज उससे क्या होता है बहुत सारे वो सारे जो कंस के हैं ना कंस मामा के जाल वो सब आ जाते हैं हाँ भगवान का कंप्लेन कर देते हैं वेरी गुड अभी हम तुम्हारे साथ हैं कौन है वो सुर डाउट कह रहे थे ना ठीक कह रहे थे देखो भगवान कैसे ट्रीट करते हैं डेस्पेयर उसकी जगह क्या करना चाहिए I know you are there, veiled behind the clouds. Clouds are never permanent. Night is not permanent. The day will rise again. The sun will come. We should learn to wait. So patience, perseverance, faith. इसकी खेती करनी है हमको spiritual life के लिए जो twelve आपका जो pet project है तो I won't repeat that talk. ये जो बारह 
क्वालिटीज है इनकी खेती करनी है ये सब किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर विद्यमान है लेकिन सबको हमने गलत गलत फार्मर को दिया है फेथ किस में डॉक्टर में है <laughs> वकील में भी है पुलिस वाले में है पॉलिटिशियन में है तो भगवान कहता है ठीक है भैया चलो तुम अचानक क्राइसिस होती है भगवान भी हैं कहीं टू लिव विथ फेथ इन द डिवाइन ये सब है अपनी अपनी जगह बट टू नो दैट दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन विल टू इन वोक द डिवाइन डॉक्टर के पास जा रहा हूं सर्जरी आप कर लेना भगवान वकील के पास जा रहा हूं ये तो बुद्धि इसका तो पेचीदा बुद्धि होता है आई एम सॉरी हाँ मैं मैं डॉक्टर हूँ मैं डॉक्टर का मजाक उड़ा रहा हूँ तो वैसे ही वकील का भी ऐसे समझना बहुत पेचीदा बुद्धि होती है ना ये होगा तो वैसे होगा वो होगा तो ऐसे होगा कानून के दांव पेच मुझे नहीं मालूम <laughs> पर सबकी बुद्धि तो आपके कंट्रोल में है शेरविन का वो है ना लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा देख लेना भगवान और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है क्या कहना है कि मुझे नहीं पता मुझे लगा आपके हाथ में सौंपा था चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैं चाहता था थिंग्स डिन टर्न आउट एज आई वॉन्टेड बट यू नो बेटर दिस भाव दैट यू नो बेटर ये दरवाजा बंद किया आपने ये मेरे पास आने वाली थी इतना धन भी चला गया किसी और के नाम कोई बात नहीं मेरा क्या था आप कर दोगे मेरे अरेंजमेंट मेरे जीवन का वो होता है योग क्षेम भाव में हम That the divine will take care, but we should be constantly with the divine. ये सब मार्ग में आएगा बहुत कुछ आता है जीवन है ये नहीं होता है कि divine की तरफ में turn हो गया तो अभी तो मेरे life में मेरा first shot में entrance clear हो जाएगा मेरा बच्चा तो सीधा foreign में जाएगा अभी तो वो इट्स नॉट ए गुड प्रपोजिशन है सो होने वाला है सब चेंज हाँ दस साल में उधर से इधर आएंगे लोग ऑलरेडी शुरू हो गया है तो ये सब नहीं होता है दिस आइडिया दैट डिवाइन ग्रेस मींस मेकिंग थिंग्स कंफर्टेबल फॉर अस दिस इज व्हाट रिलीजन हैज डन डिवाइन ग्रेस मींस हेल्पिंग अस प्रोग्रेस टुवर्ड द डिवाइन भगवान तो ऐसी कुरुक्षेत्र तो है ना जीवन में अब कुरुक्षेत्र में अंतर यही होता है कि दुर्योधन आर्मी चुन लेता है और हम जो साधक है वो कृष्ण को चुन लेता है कहता है जो परिणाम होगा लेकिन आप मेरे साथ रहो और वो भी ऐसे ही बोलते हैं शुरविंद इसको बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं फाइट दिस बैटल आइदर फॉल नोबली और विन ग्रेसफुली सेज दैट क्या है एक अच्छी चीज आप कर रहे अच्छा जीवन द बेस्ट थिंग ऑफ दो लीड द राइट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट इवन वेन दे फॉल दे डोंट हैव रिग्रेट्स You have led a life which is a beautiful life, dedicated to a great goal. Then what is the difference? But those who are leading a life only centered around desires and ego, hamesha hai hai ke saath mein, kali kuch log sukhi hote hain unke jaane ke baad, jo aapke will ki pratiksha kar rahe hote hain. Papa ne kaha chhipaya hai. So. बट दो आर डेडिकेटेड टू द डिवाइन दिस ये आपका वर्क प्लेस था वो आपका घर है इसको घर बनाने हम आए हैं लेकिन वहां किसके गोद में जा रहे हैं शुरविंद का एक पोयम है डेथ के ऊपर उसमें लिखते हैं डेथ इज बट ए चेंजिंग ऑफ आर रोब्स टू वेट इन वेडिंग गारमेंट्स एट द इटर्नल्स गेट मृत्यु है परिधान बदल करना प्रतीक्षा वधु वस्त्र में चिर प्रेमी का शाश्वत वर का तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है यहां भी खुश हैं और वहां भी खुश हैं ये हाल होता है जो ये जीवन जी रहा है तो ये सरेंडर को डिटेल में ले जाना होता है हर क्षण ये क्वेश्चन आता है कि फिर कभी कभी होता है आदमी पिसल जाता है ह्यूमन लाइफ है कोई बात नहीं है गिल्ट और ये सब लेके नहीं सिर पे मां गिर ही गया <laughs> भूल हो गई संभालो दैट्स वेन बट वी हैव टू डू आवर एफर्ट ये नहीं कि गिरना एक जीवन शैली बन जाए फॉल एट दी फीट ऑफ द डिवाइन 
एंड वॉट डज ई डू ही डजन पनिश कंडेम हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं किसी को पनिश नहीं करते हैं <laughs> ना वहां पर हेल में पनिश करते हैं ना यहां पर आपसे मुंह से छीन लेंगे अच्छा तू पापी है हमारे भगवान बहुत अच्छे हैं वो प्यार देते हैं ग्रेस देते हैं हेल्प देते हैं काइंड हैं समझते हैं यही तो अवतार की ब्यूटी होती है ह्यूमन में क्या होता है ही अंडरस्टैंड एवरी थिंग सो ही शी इज ऑलवेज कैरिंग दैट्स वाई शी इज कम एज ए मदर वट डज ए मदर डू समाइम्स शी विल स्कोल द चाइल्ड देखा तुझे समझाया था नहीं किया दस बार गलती करेगा माँ दस बार स्कोल करेगी हो सकता है कभी कभी एक थप्पड़ लगा दे लेकिन बाहर का कोई अटैक करेगा तो माँ कभी नहीं बच्चे को माँ कहेगी मैं हूं संसार और तुम्हारे बीच में इज इन डेट इसे ह्यूमन मदर्स विल डू इट घर में डांट लेगी कितना समझाए तू समझता क्यों नहीं है रो भी लेगी लेकिन जब भी कोई आघात होगा वो हमारी स्टोरी है ना शिव पुराण में पार्वती माता खड़ी हो जाती हैं सेकंड टाइम जब शिव जी गुस्सा होते हैं गणेश जी के प्रति शीश हैं वो वो टाइम भूल जाओ अभी आई वॉन्ट अलाउ इवेंट टूवर्ड्स असुर भक्त माँ का एक रूप है ना वार्धक के रूप विधवा स्वरूप शी स्टैंड शी स्वेलोज इवन शिवा शी से आई वोंट लेट एनी बडी कम वो जो दीदी बता रही थी उसको कंप्लीट करके मे बी प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा वट इज नियम कॉस्मिक लॉ अपना मान रहे ना रहे पर भक्त का मान न टलते देखा कृष्ण जी को लोग कहते हैं अरे आपने ये किया वो किया वो किया अर्जुन को हीरो है वो कहते हैं कोई मुझे कह लो जो कहना है मुझे पता है धर्म के लिए क्या करना है वो मैंने किया यही धर्म है जो हमको भगवान से जोड़ता है करीब ले जाता है व्यक्ति को समाज को संसार को वॉट एवर टेक्स अस क्लोजर टू द डिवाइन इज धर्मा वॉट एवर टेक्स अस अवे फ्रॉम द डिवाइन इज अ धर्मा इवन इफ इट लुक्स ऑल वेरी नाइस रोजी दैट्स वॉट तुलसीदास टोल्ड मीरा वेन शी आस्ट मेरे घर में ये है वहाँ ये है तो यही बताते हैं जाके प्रिय न राम बैदे ही सो छाड़िए कोटि बैरी सम जद्यपि परम सने ही सो दिस इज वॉट स्परिचुअल लाइफ इज लॉट ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट बिहाइंड सर्टन थिंग्स वी हैव टू लीव बिहाइंड इन द प्रोसेस बट कीप द आईज फिक्सड ऑन द गोल एंड होल्ड टू द डिवाइन और बेटर स्टिल लेट द डिवाइन होल्ड अस I'll close with this beautiful. Shurbindo has given so much guidance. कई बार शुरबिंदो का हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं तो बहुत वो लगता है माई गॉड ये सब कैसे होगा क्या करेंगे शुरबिंदो ने एक साधक को एक बात बताई है और उसी से मैं पार्ट क्लोज करूंगा उन्हें लिखा रिमेंबर दैट द मदर लवस यू यूनी बोले रिमेंबर दैट यू लव द मदर हम लोग क्या प्यार कर सकते रिमेंबर दैट द मदर लवस यू एंड यू आर द मदर्स बेस योर लाइफ इन दिस वन सिंगल ट्रूथ नॉलनी दा आश्रम के इतने बड़े साधक मतलब अगर किसी को कहा जाए कि साधक का एक एग्जाम्पल बताइए तो नॉलनी दा वी ऑल नो मानस पुत्र शेयर के थिएटर में एक बार टॉक देने गए टॉक देने नहीं गए थिएटर प्रोग्राम में तो लोगों ने नलनीता आप भी कुछ बोलिए बोलिए तो नलनीता गए माइक के पास चुप रहे थोड़ी देर उन्होंने केवल एक बात बोली लव द मदर बोल के वो चले आए दिस इज स्पिरिचुअल लाइफ टू लव द डिवाइन टू नो दैट द डिवाइन लव्स अस एंड टू नो दैट we may not understand his ways a child never understand the ways of the parents sometimes they snatch the chocolate sometimes they give the chocolate what do the parents say when the child is complaining they say when you grow up you will understand the same thing the divine tells us i know you do not understand my ways when you grow up you will understand and if you were to ask what we are going to grow up into you are going to grow up just as i am what i have conceived of you 
Why only as I am? Even better. See, that's why creation is there. Divine grows through creation, in through the manifestation. It is the same poet who has the poetry in his heart, but when the poet puts it on paper, many, many poems, then the poet grows through his own creation. This is why creation has been made. And that's its beauty. So, it's a very delightful journey. Why? Because he is all Anandamaya. And as we move further, the journey becomes more and more delightful, more and more peaceful. And wisdom comes, love grows, knowledge leaps from within. Thank you. We have 10-15 minutes. So, please uh, feel free to ask if there are any questions. Yes, please ask. Hmm. No, it's okay. After you, we can we can pass it. Cynical, we, we have this habit of doubting ourselves. So cynical doubting sometimes kills your faith. And uh, so, how do you really get rid of this habit of corrosive doubting or cynical yes, doubting? yes. Of course, cynicism is uh, of course <laughs> not only dangerous; it is illogical because, well, we are doubting based on our limited experience of life. We become cynics because when we see life around, which we don't understand, understandable, it comes. We are living through an age of cynicism, incidentally. But having said that, what is the way out? The way out is doubt ourselves if we wish to doubt, doubt all that we are seeing in the world if we wish to doubt, but. Never doubt the divine and his ways. That's number one. Number two, when there is a doubt, what do we do? When there is a teacher in the class, we go and ask him. Please explain to me. So, his doubt implies I have drawn my conclusions. At one place, Sri says, because we see a good man suffer, a just person suffer, we immediately draw a conclusion that it is very bad. How do I know? He says, I must be convinced that all suffering is bad. We have never thought it like that. What if passing through the portals of suffering, we are going to become capable of receiving a greater delight? That's what the plan is. But we cannot understand. So, whenever doubts come, we have three options before us. One is simply with faith that I don't understand let me not draw any conclusions, but the divine is there. I trust his ways. This one. But it's very difficult. It's unfortunately the bane of our modern times that doesn't come naturally. And for that, ask for faith, be in the company of those who have faith. That's one, one part. It's a rare treasure. Second is, ask the divine. Make me understand. He will give the light and make us understand. I have seen sometimes much later the understanding comes. What happens was really the best thing that happened. That time it looked like the world is going to crash. Third is, look at the history of the universe. Enlarge our limited perception into a large scale. Often people say, Dekho, kya ho hai, kya ho hai? So I tell them, kya hua, wo bhi dekh lo. Go back less than 100 years. Go back to 1940s. See what was happening in the world. <laughs> I mean, I don't need to describe the horrors. Women, what was the condition? What was the all the asuras and datyas of imperialism, communism, Marxist kind of ideologies all justifying themselves what must have gone into the hearts of those who saw the great invasions wave after wave destroy, try to destroy a whole civilization what they must have experienced Nalanda, Takshila the great temples, what they must have felt they must have gone through a lot of pain today we see a change, why? because we must know one thing Always, always, ultimately, dharma wins. Dharma is not what we understand, but 
Dharma wins means truth wins. This is something which should be inculcated in our very system and in the system of all the children. And that is should be the mantra of the coming age. Satyameva jayate nanritam satyena pantha vitato devyana. All the stories of the past, even recent past, did anybody believe that really British will leave India? Hundred years back, all the leaders were, when Sri started writing in Hindu Prakash, no, no, please don't write such fiery things. No, no, we don't want complete independence. Thoda baat mil jai. Shubhinda is the first person who said, no, we want Poon Swaraj. And then along with him, Tilak and others echoed. Did they ever believe? Surya ne asto ta, ye aaj ka din hai, ye purani history ko chhod jai, ye Ram, Ravan, sab ho gaya. Aaj ka ye history hai ki, woh rajya, samrajya, jiska surya ast nahi hota tha, ab woh dhoond raha hai, kaha mujhe thoda sa prakash mil jai. Isn't it happening? With our own eyes we are seeing. That Mughal Empire which came politicizing, which destroyed its own religion or whatever core spiritual may have been there, to rape and loot and plunder and murder is being hit back today all over from the world. So this is how ultimately we must know that invariably truth wins. Now it takes time Yes, because when you think of a cosmic level, things take time. Also because we don't have enough faith, we have to be prepared. That's why Krishna can finish Kansa in a moment. He ultimately did that. But why he took time? Because all the Gwal Bal have to be prepared for what is going to come. He could have finished Duryodhan and others alone. He was capable. Oh, chakradari hai unke saamne. Uh, who can stand? But he doesn't do that. Why? Because tomorrow when Yudhishthir sits, he should not become another Duryodhan. So, this creation, this world has to go through a long preparation. So that when the crown comes and the kingdom comes and the glory comes, we are ready to receive it and we don't become, you know, uh, it, we don't develop that ten-headedness. And that's why we see that in today's times, so especially I think, and especially for Indians, that the world seems full of hope. And I, I mean, it may sound like a, um, a repetition, a cliche, but it's so true. Abhi tak hum sunte the shoemaker America mein president ban gaya, abhi chaya wala prime minister ban gaya. Or kya kabil? Matlab this is how this world is changing. Nobody would have believed. That somebody who is a saffron clade sannyasi will lead a state and people are saying investment. This is what? This is not the people. This is the divine force which is acting from behind. And it doesn't depend on one person. It will create many people. Because the times, to uh, uh, paraphrase one of the songs which, um, you know, Beatles and other, I don't know which group it was. Times are a changing. Times are changing. So we just wait with patience and we'll see that things will change. Thank you. There is uh, behind, please uh, pass it on. Okay, after that. <laughs> please sit and ask. I would like to know more about this spiritual attitude and to develop it in the practice. Okay. Thank you. So basically what we have told about spiritual attitude and to develop in practice is to turn towards the divine everything. There is a one-liner which Sri Aurobindo has given very nicely. Turn all things to honey. That's why I love this idea of honey in your courtyard. Huh? Turn all things to honey. This is the law of spiritual life. How to turn all things to honey? Meera Bai had a problem, dilemma that they wanted her to get married. So, she said, let me find out first. Meera to Girdhar Gopal. Is shadi biya kya hota hai, kya karu? To ja ke poochti hai, aapni ek bua ji se. Bua ji, aap to shadi shudha ho. Karu ki nahi karu? Bali, kar lo beta. Meera husband to bahut achcha hai. Subha chai deta hai, 
नाश्ता लगाता है आई <laughs> नो ऐसा मॉडल उस समय नहीं होता था अभी होने लगे हैं थोड़े बहुत हाँ अभी नारी शक्ति प्रधान <laughs> ये भी देखो समय का बदलाव है उस समय नहीं होते थे तो मेरा हस्बैंड तो रात को पाँव भी दबा देता है मेरा सोने के पहले मैं बोलती हूँ पाप लगे बोलता है ये क्या होता है आप देवी हो हमारे शास्त्रों में लिखा है <laughs> ये सब थोड़ा <laughs> तो मुझे तो बहुत समय मिलता है भगवान की ध्यान करने का क्यों मेरा हस्बैंड ऐसा है तो शादी कर लो मेरा भाई कहती है ठीक है लेकिन कुछ बिलीव नहीं होता है ऐसा मॉडल आदमी तो नहीं बनता है सती तो केवल नारी के अंदर क्षमता होती है सती मतलब दैट लव विच इज बेस्ड ऑन ट्रूथ सती इज नथिंग डू विद आग में जल जाना वो सब वेस्टर्न उसका मत सुनिए ये तो सती होता है सता तो नहीं होता है <laughs> आदमी से प्यार करे पॉसिबल नहीं है सेंटर्ड इन द हार्ट नो सो दे आर क्लोजर टू द साइकिक बींग टू देर एडवांटेज दे कैन सरेंडर माच इजली अनफॉर्चुनेटली दे सरेंडर टू द रॉन्ग पर्सन दैट इज द हजबेंड सॉरी सो बट एनी वेज इट इट ट्रेन दैम इन टू सरेंडरिंग इंडियन वीमेन एटलीस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सो दिस अभी दूसरा बुआ से पूछती कुछ गड़बड़ है ये मुझे जबरदस्ती <laughs> पापा ने बोला होगा इसको कन्विंस कर दो दूसरा लेडी बोलती है कर लो शादी शादी नहीं करेगी तो तू सोचती रहेगी क्या पता है ऐसा राजकुमार होता वैसा होता मैं तो शादी की मेरा हस्बैंड तो बहुत प्रताड़ित करता है मुझे ध्यान नहीं रखता सब चीज़ उसका करना पड़ता है इसलिए मेरा उससे अटैचमेंट ही नहीं है मैं खाली भगवान से अटैच हो गई हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये सब चीज़ अपनी जगह लेकिन प्यार तो भगवान से करना चाहिए सो स्पिरिचुअल एटीट्यूड क्या है टर्न एवरी थिंग टूवर्ड्स द डिवाइन रिसीव एवरी थिंग एज कमिंग फ्रॉम द डिवाइन बाई रिसीविंग एवरी थिंग कमिंग फ्राम द डिवाइन डजेंट मीन आई एव एन इम्पल्स टू बी एंग्री एंड आई से भगवान हम कोई इम्पल्स दे रहे हैं वो मतलब नहीं है जो रिजल्ट आ रहे हैं जीवन में सुख आ रहा है दुख होता है हो रहा है शीतोष्ण सुख दुखेशु हानि लाभ हो जया जयो समा लोष्ट कांचना गाव हस्तनी ये सब जो अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट करती हैं हमारे जीवन में सामने उन सब के अंदर देखने की चेष्टा करना कि भगवान ही हैं और जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं तो धीरे धीरे वो दिखने लगते हैं शिव बिंदु इसी पर एटीट्यूड पे मेडिटेट करते थे जो जेल में अलीपुर जेल में वो गौशाला से जहाँ पर प्रिजनर काम करते थे वॉक करते थे तो क्या मेडिटेट करते थे ईशुपनिषद की इस उस पर लाइन पर यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मे वा भूत बिजानता जो हर चीज में भगवान को देखने की चेष्टा करता है नहीं दिखता है शुरू में नहीं दिखता है लेकिन इस पर हम अगर टिके रहे हैं तो धीरे 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 वो उद्घाटित होने लगते हैं तो वो क्या देखते हैं जेल में भी वासुदेव कंबल में भी वासुदेव कटोरे में भी वासुदेव जज में भी वासुदेव पक्ष के वशील वकील में वासुदेव प्रतिपक्ष के वकील में वासुदेव सब उनकी लीला है तो इस भाव से जीना है कि आप जहाँ जहाँ छिपे हो ना मेरे को तो देखना है ढूंढना है ये जब भाव एक बड़ी सुंदर लाइन है सावित्री में हंटिंग फॉर गॉड लाइक ए हाउंड हाउंड कौन होता है जो आपने <laughs> प्रे को ढूंढता है शिकार को भगवान का शिकार करना ढूंढना कहा है कहा है छिपा है सो वी हैव टू सर्च फॉर हिम एवरी सिचुएशन सरकमस्टेंस इवेंट दे विल बी डिफरेंट 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 बट ट्राई टू सी द वन हिज विल थ्रू ऑल दिस एंड टू वॉन्ट टू लिव अकॉर्डिंग टू द डिवाइन विल इट्स ए होल जर्नी होल पाथ to keep surrendering to keep orienting toward the divine and i'll close this question with this little thing which every day life we learn so we have the gps which teaches us ha huh? uska baat blindly sunna apna buddhi nahi lagana to bhagwan ne jo diya hai obey that lekin agar garbad ho gaya dhyan kahin aur tha wrong turning le gaye to kya karna hai gps mein badi sundar cheez aati hai kya bolte hain usko री सेंटर 
रिसेंटर फिर वो बताने लगता है इधर से अब इधर से मुड़ो क्योंकि रास्ता कहीं से भी निकल आएगा दे इज नेवर ए परमानेंट रोड ब्लॉक बट वी हैव टू रिसेंटर रिसेंटर क्या है भटक गए अब आप निकालो हमको पता नहीं कंफ्यूज हो गए मार्ग से भटकना ये होता ही है लगभग सभी का मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं लेकिन पथ नहीं भूलना चाहिए केंद्र नहीं भूलना चाहिए गोल नहीं भूलना चाहिए होगा इधर उधर और अगर भटक गए बुरी तरह तो भगवान को भगवान कहाँ है हमको निकालो यहाँ से निकालेंगे वो तो जब मूक पशु पक्षी की पुकार सुनते हैं मनुष्य की तो जरूर सुनेंगे तो कीप री सेंटरिंग टू द डिवाइन and he will lead us to him more than us he is keen kyunki we are none else but himself in disguise he is much more keen to bring us to him so keep recentering and he'll carry us what we do is we start cursing the vehicle cursing god shutting the gps nahi karunga apna man marzi se chalunga this is our mistake wo bhi lekin fir bhi he pulls us but keep recentering at the center should be the divine not the satisfactions of my ego and desire if you remember this life will be beautiful there is one more i think from behind ha huh, please ask sir kai sir lagbhag more than 2 decades se jooj raha hu satya ki sadhana ke liye aur usme main abhi sv 90 mein padha tha तो इससे कुछ एक थियोरिटिकल बैकग्राउंड तो क्लियर होता ही है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और धीरे धीरे ये भी होता है कि व्यस्त ही समझने का भी कोई ऐसा वो नहीं है इन टाइम टू डू समथिंग बेस फॉर आउटपुट ऑफ आउटकम तो इट इज क्रिएटिंग द प्रोबेबिलिटी टू बी इवॉल्व विद हिम आल्सो तो इस प्रक्रिया में वो कहते हैं कि हाफ पॉइंट ज्यादा वो आधा दगरा सरकप ज्यादा तो ऐसे ही बातें बहुत बढ़ती बात में भाव वो रहता है भाव रहता है जैसे एसवीएनआईटी में लगता है कि सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडी होना चाहिए और कई जगहों पर क्या क्या है और उसमें क्या संभावना है उस संभावनाओं पर काम होना चाहिए बट ये होता है कि पावरफुल इज ऑलवेज बीनिंग और उसके पीछे के टेंडेंसीज में अवेयरनेस भी प्रैक्टिकली अनुभव में आती है किसी को बुरा कहने का तात्पर्य नहीं है बट एट इज सेंस द ठीक है तो ऐसे समय पर अंदर आर्गुमेंट्स ठीक है टू इंडिविजुअल प्रोग्रेस बट ड्यू टू दैट कलेक्टिव पॉसिबिलिटी ऑफ वर्किंग ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट ओके सो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स वन इज सत्य की खोज कर रहा हूं सत्य का अनुसंधान आई एम ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ सेकेंड इज वी सी इन लाइफ रियल लाइफ पीपल हु आर इविल आर विनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड उसका थोड़ा आंसर मैंने दे दिया है तत्कालिक विजय अल्टीमेट विजय नहीं होती है मोर इंपॉर्टेंटली विजय क्या होती है जिस पद को हम चाहते थे वो किसी और को मिल गया क्या उसको हम विजय मानते हैं एग्जैक्टली exactly. तो दुर्योधन को तो प्रिंस के रूप में रहा प्रिंस के रूप में मरा वो भी वीरगति प्राप्त किया चाहे कितना भी छुपा छुपा अंत में तो तो देखा जाए तो हम कहेंगे देखो ई विल जीत गया मरा लास्ट में पांडव जंगल में पैदा हुए बीच में जंगल गए लास्ट में भी जंगल गए वन में जाके चले गए अगर हम अपने हृदय से पूछें किसका जीवन चाहिए दुर्योधन जैसा या अर्जुन जैसा आपका हृदय करेक्ट जवाब देगा क्या डिफरेंस है दोनों के जीवन में पांडव वन में भी प्रसन्न हैं, वो जानते हैं कृष्ण उनके साथ है दुर्योधन राज्य है सब कुछ है लेकिन वो उसका हृदय व्यतीत है ये जो ईविल जीत रहा है उसके लिए एक शेयरबिंद की बड़ी सुंदर कहानी है स्वप्न उसका इंग्लिश में अनुवाद है ड्रीम प्लीज रीड इट जो दिखता है वो होता नहीं है विक्ट्री इज नॉट अबाउट आउटवर्डली व्हाट आई गेट इन लाइफ बट इनवर्डली हाउ हैप्पी कंटेंट पीसफुल जॉयस आई एम विद वॉट आई हैव गॉट there are dogs who are sitting in an air conditioned car <laughs> and they are very unhappy outwardly they are wonderful why because all their dog instincts are lost they have to always do his master's voice whereas there are people living like shabri in a hut and they are happy 
So first of all, our criteria of what is victory, that should go. That's one. Then we come to the more important question. What is truth? To know the truth, all preconceived ideas of truth must go. This itself is a preconceived idea that somebody who, you know, Udhav ne isko bade sundar dhang se kaya. Udhav matlab, <laughs> not the politician, but the, <laughs> but the original Udhav. हम लोग सब नाम रखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है नाम बड़े और दर्शन थोड़े ना काका हाथरसी की बड़ी सुंदर कविता है <laughs> काका कोई कोई रिश्ता बड़ा निकम्मा पार्वती देवी हैं शिव शंकर की अम्मा तो नॉट दैट ओरिजिनल उद्धव उद्धव ओरिजिनल उद्धव ने क्या कहा उद्धव कर्मन की गति न्यारी मोरख मोरख राज करते हैं पंडित फिरत भिकारी उज्जवल पंख बगुले को दीना कोयल के ही विधिकारी यही है ना दृष्टि तो उनके दिमाग में ही सब चलता था तो कृष्ण जी को ये सब योग ये वो आप क्या क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि आप हो आप सब कुछ हो अरे उनको बोलो टू फाइंड ट्रूथ पर ब्रह्म है बुरा लेक्चर दे दिया उन्होंने श्री कृष्ण जी को पर ब्रह्म ऐसे ध्यान करो वैसे करो तो श्री कृष्ण कहते हैं देखो उधर मैं तो अभी ये तो लेक्चर वेक्चर देने का ज़्यादा काम नहीं है एक बार दूंगा गीता के टाइम पे <laughs> अभी मेरा टाइम नहीं है बहुत चीज़ों में बिजी हो तुम जाके गोपियों को समझा दो उधर जी जाते हैं बताने के लिए गोपियों को कृष्ण जी ने मुझे भेजा है ऑथोराइज स्पीकर ऑन बी हाफ ऑफ कृष्णा और कोई कृष्ण ने भेजा अरे वाह उनको तो बस इससे ही हो गया चिट्ठी भी लाए फाड़ फूट के सब एक एक टुकड़ा कृष्ण जी का चिट्ठी हाथ में लिखा है कुछ टच मिल जाए मुझे ये उद्धव की हालत है ये अब उद्धव देखते हैं तो पागल कर दिया है कृष्ण ने इनको ये कोई योग है इसको योग बोलते हैं पथ तो कहते रुको मुझे पहले कहने दो क्या बोलना है क्या बोलना है बताइए कहते ऐसे नहीं होता है जो तुम खोज रहे हो कैसे होता है आप पहले बैठिए और प्राणायाम कीजिए <laughs> क्या करना होता है आपको प्राण की गति ऊपर नीचे करनी होती है गोपी कहती है एक डाउट क्या डाउट है मेरा एक प्राण था कृष्ण को दे दिया अभी दूसरा प्राण कहां से लाऊं ये ऊपर नीचे करने के <laughs> फिर उदय बोलते हैं ऐसे नहीं तुम लोग बहुत नॉटी हो समझते नहीं हो पढ़े लिखे नहीं हो तुमको जाना चाहिए था एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए यही हो गया ना ध्यान करो ध्यान करो किसका ध्यान करो पर ब्रह्म शून्य परमात्मा कहते हैं कृष्ण का ही ध्यान लगता है क्या करें हम हमको सब तो कृष्ण से मिल जाता है तो चल रहा है दोनों में वो कहते हैं आप नहीं समझोगे आप को गोपी लोग कहती है अब आपको भी थोड़ा समझाना है राधा जी के पास जाओ वो आपको समझाएंगी तो राधा के पास जाते हैं और राधा बड़े प्रसन्न मुद्रा में आनंद में बैठी हैं तो राधा से कहते हैं इनकी किस तरह के लोग हैं आपके आसपास आप थोड़ा शांत लग रही हो लेकिन ये कौन है कैसे हैं ये क्या है कृष्ण चले गए हैं ये किसके नाम की रट लगा रहे हैं तो राधा कहती कहाँ चले गए हैं कृष्ण आप इनका दिमाग पहली बार ना ये कहते ना शॉक ट्रीटमेंट लगता है ये क्या बोल रही कहाँ चले गए हैं कृष्ण देखो यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं उद्धव को दृष्टि मिलती है कि हर चीज के अंदर कृष्ण है दैट टाइम ही कम्स बैक एंड रियलाइज जो हर एक टीचर को जानना चाहिए एक कहते हैं अंग्रेजी में कहावत फिजिशियन हील दाई सेल्फ सो आई से टीचर टीच दाई सेल्फ एक और उपनिषद की वाणी है द ईटर ईटिंग हिम सेल्फ इज ईटन टीचर टीचिंग हिम सेल्फ इज टॉट सो वट शुड बी दूड Truth is not discoverable by the mind because mind fragments it. It puts either or, so it cannot understand the divine working. How he builds from something which seems insignificant, he builds a mighty something, and how in a moment the dollar which was ruling over the world by all kinds of crook means. नोट छापने की मशीन बिगिन्स टू बिकम डी डॉलराइज दिस इज हिज वेज सो 
we must try to see the divine in everything we go back to that truth is not found by the mind because mind puts it either or jo jeeta wo sachcha jo hara wo jhoota sansar ki ye drishti hai hone dijiye usko sansar ne us samay mirabai ke liye bhi aisa kaha tha pagal hai dekho kya mila usko sab kho diya na rajpaat kho diya husband आखिर अच्छा था स्मार्ट हैंडसम नॉट एन आर आई बट किंग यही बोला होगा लोगों ने पागल है कहां कहां फिरती है राज देखो शी इज गॉन मैड बट मेरा कितनी प्रॉब्लम से गुजरी थी उस समय लेकिन टुडे द वर्ल्ड रिमेंबर्स मीरा स्वेर्स बाई हर नेम सो वी शुड नॉट बी शॉर्ट साइटेड इन अवर सर्च फॉर ट्रूथ 20 years is nothing people have spent lives it's a seeking but don't have preconceived notions of truth if we do that we remain open i want the truth and also to remember the truth is not an impersonal thing it is not just a consciousness but a being then that is implicit in the very understanding of truth that if it is just an impersonal jad tatva then it's not worth seeking also so that which i am seeking is ready to disclose himself but sometimes i am seeking it in the wrong direction and i'll close again with this example once this gps thing because i learned recently guess how does it operate so the interesting part was gps pahunch gaya jahan mujhe le jana tha car normally it says your destination is arrived you know that's what it says to bol raha hai destination is arrived hum car ke andar baithe hain actually hum wahan pahunch gaye hain pehle se wo humko le ja raha hai idhar udhar fir destination is arrived hum dhoond rahe hain kahan destination kahan to maine dekha sab log swagat ke liye bahar khade hue hain samne mein wo sthan hai ab hum log kai baar destination se hamare andar ek idea hai तो हम वो ढूंढ रहे हैं वो भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर बहुत सारे प्री कंसीव्ड आइडियाज होते हैं नोशंस होते हैं भगवान के होते हैं ट्रूथ के होते हैं जीवन के होते हैं और इनको हटाना बहुत मुश्किल होता है प्राण की चीजों को और शरीर की प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं बिकॉज मन में हम मन में जीते ना तो मन देख लेता है हमारे अंदर ये सब दोष हैं शरीर के अंदर ये सब लेकिन मन अपने आप को नहीं देख पाता है कि हमारे अंदर कितनी पूर्व धारणाएं हैं इसीलिए गुरु नानक का एक बड़ा सुंदर वचन है शब्द है साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगति दुर्जन की ता से अनिश भागो और फिर वो बोलते हैं कि जो मान अपमान को किनारे कर देता है वो निर्वाण का अधिकारी होता है सत्य का अधिकारी होता है तो ये सब चीज़ें आएंगी नॉट टू बी डिस्टर्ब बाय द अपीयरेंसेस सावित्री की तीन लाइन जब सावित्री खोज में निकलती हैं सत्य की पैराबेल ऑफ द सर्च फॉर द सोल बट फॉर दिस हाई स्पिरिचुअल चेंज टू बी द हेवनली साइकी मस्ट पुट ऑफ हर वेल एंड स्टेप इनटू कॉमन नेचर्स क्राउडेड रूम्स फिर वो बताते हैं कि जब उनको ये पता चलता है तो कैसे बैठती हैं ओबीडियंट टू हाई कमांड शी सैट Time, life and death were passing incidents. सत्य की जो खोज करने जब निकलता है व्यक्ति तो क्या हो रहा है क्या घटित बाहर के जीवन में पूरा ध्वस्त हो जाए संसार तो भी वो कहता है I want to look beyond the smash to the will expressing itself and the new creation that is yet to come. So that is what is required. That fire inside, fire of aspiration to search, and it will come. माने का है वी शुड हैव द पेशेंस लाइक द डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स हाँ प्लीज आस्क नमस्ते आई हैव अ टू पार्ट क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट रीजिंग द कॉन्शियसनेस टीचिंग अ स्पिरिचुअल लेवल टचिंग द डिवाइन फ्रॉम बीइंग ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन has uh, shri aurobindo or mother indicated anywhere or foresighted when this change would take place or how long would it take okay. the second part of the question is what would the world look like 
what would be the ideal world, what will what would you feel like? Okay. Okay, so first the first part, when it will be, I can answer it mystically and I can answer it realistically. Mystic answer is when will it be the supramental change? The mystic answer is when man is ready. It is probably now, but we are unable to see. We are not ready. This one one answer. This is the mystic answer Shubindu kept giving to mother every time mother would say, he said, Man is not ready, world is not ready. And in that is hidden also the part of the second question. But first I'll talk about now realistically. Realistically, this was asked to mother, how long? She said, and how it will happen? She have been those first supramental body, how it will come? She said it will come through a progressive manifestation. More and more people will have visitations of Sri Aurobindo. He will start manifesting here, there. And because man will develop the eye and the capacity to see and the consciousness to receive. And then she says it may take about 300 to 500 years. But when this was said, and from that time onwards, my feeling it, it will be much earlier. This my feeling. Mother has spoken of 300 to 500 years for this new world. Supramental transformation of the body, meaning thereby the body becomes a divine, divinized body, not divine body that way, but we can use the same expression. Meaning thereby it will have all the characteristic of the divine consciousness. It will be luminous, it will be immortal. It will not be subject to disintegration, death, etc. Plasticity. That she has said about a thousand years, which is nothing compared to the passage. So this one part. Now comes the second part of the question. What will that ideal world look like? So people sometimes ask me. Now I will give a little... First a tedameda answer, then the... Okay. <laughs> Recently, somebody wrote a book on Auroville. A utopia gone something. I don't know what. Nonsensical title. Anyways. Ah. Jo pura nahi hua. What the person doesn't understand, whoever has written, I mean, I am not to, to comment. That utopia is not something which is ready-made, ever given. Utopia is to be both discovered and built. What I mean by that is that if per chance we suddenly entered a ready-made utopia, we won't be able to live there and we'll be thrown out of it. Like the Asuras who once asked, their mother, Diti, asked Shiva. It's a answer, huh? So, <laughs> so she asked Diti, Diti asked Shiva, you are very partial. Aditi jo hai, meri didi, unke bachche to sab swarg mein raji kar rahe hai. Aur mere jo bachche inko aap, Shiva to compassion kar rahe hai. Itni si baat hai. Okay. Done. Granted. To hai na yaha par Somnath. To Somnath Ishwar. Aur wo kehte hai, waha par wo jal chada ke chale jayenge swarg sida. Itra easy. Ab saare devtaon mein to problem ho gaya. Ye kya keh rahe hai? Shiv ji ne kya kar diya? So, Sare Asur Jate, Jal Chalate, Chalejate, direct entry Ogya. Pasu Auroville Mejal Chalege, Bad Busge, Bakya, Badia, Jamin Milgia, Emilgia, Utopia Age. Vajaki in Kiman Mekia Kalata. Unke Divak Nata, ye din Asur enjoy current life, Devta look Kakare, they have no choice. Shivji Samnet, oh, Asur Dekte, ye guy have a hamper. Con guy, come deno. So, what is this? 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 What is this property belongs to me, I will stand there. We don't start mental ideas. According to me, it should be like that. According to the divine, that's why. So we are driven out of these so-called utopias. This is my direct answer. How does it look like the world? 
उस संसार में जो अभी भी देख सकते हो उसके लिए कोई वो नहीं है आइडियल वर्ल्ड कैसा होगा इसकी झलक हमको चैत्य द्वार से मिल सकती है उसमें हम देखेंगे कि सब में भगवान अपने आप को कैसे उद्घाटित और प्रकट कर रहे हैं दुर्योधन में कैसे प्रकट कर रहे हैं अर्जुन में कैसे प्रकट कर रहे हैं जब महाभारत का युद्ध हो जाता है ये से तो शुरू हुआ था शेरविंद का सुपरमेंटल एक्सपीरियंस क्या देखा था उन्होंने यही देखा था सब में श्री कृष्ण तो वो जब महाभारत का युद्ध हो जाता है सब लोग अपना अरे भीम कहते हैं मैंने सौ को मारा दो सौ होते कौरव उनको भी खत्म कर देता इज वेरी क्लियर कोई एम्बिग्यूटी नहीं आई लाइक दैट कैरेक्टर उसको कोई ये गुड बैड भीम इज भीम गलत है खत्म दैट सॉल एक बच्चा भी नहीं छोड़ा कहती है गांधारी एक को तो छोड़ देना था बोला क्यों आपके दो सौ पुत्र होते माता तो मैं उनको भी वध कर देता क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया ये भीम है कुछ लोग कहते भीम देखो असल तो काम अर्जुन ने किया है जो रियल वॉरियर्स से उनको उन्होंने मारा बीच में सात्विकी भी आ जाते हैं बोल गए मुझे सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं फिर वो सी एन एन बी बी सी सब में ट्यून कर रहे हैं कि देखें वार का फाइनल लेखा जोखा क्या आ रहा है काउंट तो इतने में कृष्ण जी के पास जाते हैं कहते हैं वो बर्बरिक था ना वो सिर काट के रखा था वहाँ देख रहा था सारा वार बर्बरिक से पूछ लेते हैं उसको पता होगा तो बर्बरिक के पास जब जाते हैं तो बर्बरिक जोर से हंसता है तो कहते हैं हंस क्यों रहे हो हमको बताओ सबसे बड़ा वारियर कौन था कहते हैं क्या बताओ मैं मूर्ख हो जैसी प्रश्न कर रहे हो अरे कुछ तो बताओ भीम अर्जुन ये वो दृष्ट दुमन द्रोणाचार्य को तो उसने सिखंडी भीष्म को <laughs> तो बर्बरी कहता है इधर भी मैंने कृष्ण को देखा उधर भी मैंने कृष्ण को देखा मैं क्या बताऊं कि कौन था तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन इन द आइडियल वर्ल्ड द विजन ऑफ द सुप्रमेंटल विजन इज टू सी द डिवाइन नॉट ओनली एज इज प्रेजेंस इन साइड ये तो कहीं कहीं पर हुआ है ये ओपनिंग निखिल ब्रह्मांड में एक तो ही हरी बट दैट इज लाइक ए स्टैटिक प्रेजेंस वी विल सी द डायनामिक डांस ऑफ द डिवाइन ए शक्ति ए स्काली एंड देन वी विल सी हाउ द डिवाइन इज अनफोल्डिंग थ्रू ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्रिएशन एवरीवेयर वेर एवर वी विश टू सी हाउ द डिवाइन इज अनफोल्डिंग इट बी एविडेंट टू अस दिस द सेकेंड थिंग तो उससे क्या होगा डिलाइट then we will know the rules of the game we don't know yet the rules of this game that's why we say it is kurukshetra when we know the rules of the game it will be krida kshetra it will be play there will be a constant state of inner delight that comes when you see that behind all this up and down there is that leela mai who is in this world hidden and revealing himself through countless things ye pehla basic vision hoga उसके बाद और बहुत कुछ होगा यहां तक पहुंचने के बाद रिवील होगा ओके माने डिस्क्राइब किया है वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ मींस इट विल मैनिफेस्ट द डिवाइन विल वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ डज नॉट मीन दिस पार्टी विल विन और दिस मच मनी एवरीबडी विल हैव इन देर अकाउंट नो वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ मीन्स डिवाइन विल एंड वॉट इज द डिवाइन विल that each one of us becomes sat chit ananda we live by the truth true existence fear of death vanishes we leave when we wish to leave not wish to leave but under the impulsion of the divine will we withdraw when we wish to withdraw all our emotions are directed by the divine and turn toward the divine through whatever form and name there will be people and all our life activities are naturally flowing toward the divine such will be the new life where agitation be replaced agitation and anxiety will be replaced by a self existence peace where trouble suffering sukh dukh joy and sorrow will be replaced by a self existent delight where truth will be self evident without any mental calculation and effort effortless wisdom तो बताया ना इंट्यूशन एफर्टलेस अनफोल्डिंग ऑफ ट्रूथ वेयर एंड ऑल दीज वेयर वट एवर द ट्रू कॉन्शियसनेस 
wants, wills, that comes. So they, right now our life strains. Then whatever is needed, that will come, it will happen. So this effort, struggle that we constantly undergo in life, because of desire, that will vanish. It will be a beautiful unfolding. And initially it will be in few individuals here and there who will live in the consciousness of the divine unity. It will be consciousness of unity. Unity doesn't mean now chalo saath saath party karte. It doesn't mean that. Consciousness of unity means the divine and his will operating in creation and to live by that. So there will be few individuals who will live in this consciousness of unity. The first born of a supernal race, the pioneers. And these will multiply, not just in one place, several places. Shabindu has said, it is not only happening in the ashram. Ashram was an initial seed plot. Now, this Gnostic life, many places will develop. This is one of the places. Like that, there will be places where, in its own unique way, there will be Gnostic beings, beings who are living this truth, are aware of this truth. And they will slowly multiply more and more. More and more souls will turn towards light. Their presence will begin to have an impact upon other human beings who are also still in ignorance. Automatically, just as man's presence changes the animal world, the presence of these higher beings will automatically, even if they don't say anything, they don't speak nothing, their very presence will draw the at, you know, divine forces in the atmosphere. And it will start radiating opening people's mind towards true things, greater things, higher things, toward the true, the right, the vast. And then it will start communicating itself, radiating all around. More and more circles will form. And this is how one day we will have pockets of little, little groups of Gnostic beings. Islets, Shubhinder has used the word in life divine. And then slowly as they increase, they will come in tipping point and when the tipping point comes it will be very rapid when suddenly you will see that you know suddenly manifestations are taking place suddenly human bodies are changing that will be the last part tipping point it will escape the law of death of disintegration aging already these things first signs are evident but this is how that world will be and the first signs are already happening this is a whole subject and I am resisting myself to go into all the details. But this is enough hint. Okay, thank you so much.